tem um paciente que fala o seguinte, eu estou com aumento de B12, vitamina B12, e vi num vídeo seu que pode ser sinal de câncer de sangue, doença linfoproliferativa, será que pode ser isso? Olha, muita coisa pode levar a aumento de B12, não necessariamente doenças linfoproliferativas. Uma delas é a doença linfoproliferativa, mas antes da gente pensar no pior, vamos ver se você de alguma forma está fazendo a reposição de B12. Então, por exemplo, se não me engano, existe uma alga chamada clorela, que ela tem B12 na sua composição, que é muito saudável, não tem nenhum problema você fazer o consumo da clorela, que é uma alga de água doce e que, em teoria, é o um, um, é um ser vivo, né? não é o um animal, porque não é do reino animal, mas é uma planta né? que teria uma a maior quantidade de aminoácidos semelhante à carne animal, entende? Então, os vegetarianos, eles acabam consumindo muita clorela como suplementação nutricional e essa suplementação nutricional, ela pode levar a um aumento de B12. Então você vai ver um B12 alto lá e vai achar que o paciente, é, de certa forma, tem algum problema mais grave, tá bom? Então temos que ver essa situação. O problema é que o B12 dá muito nervoso, a pessoa fica muito ansiosa, mas se a pessoa tiver naturalmente aumento de B12, não tem o que fazer, né? É, é justamente tentar diminuir o consumo de alimentos ou ou a própria reposição de vitamina do complexo B, que também pode aumentar o B12. E existe uma substância chamada magnésio, que é um mineral que ajuda a contrabalançar os efeitos colaterais do B12, mas sempre, nunca faça isso sem orientação do seu médico, sempre com a orientação do seu médico, nunca faça nada sem orientação dele. Outra situação também que leva ao aumento de B12 é o uso do álcool. Tá? Então existem pacientes alcoólatras que bebem é, diariamente, constantemente, isso leva, aumenta a B12, até porque esse consumo do álcool leva a hepatopatias, leva a problemas de inflamação do fígado. E o fígado ficando inflamado, acaba havendo uma metabolização não muito adequada da B12 e ela acaba aumentando no sangue. É, algumas doenças é, dos rins, como nefropatias, podem levar também a aumento de B12. Algumas doenças pulmonares né, que o paciente possa desenvolver, leva também a aumento de B12. Uh, e agora eu vou falar das doenças um pouquinho mais complexas, né? como as doenças reumáticas. Então, doenças reumáticas podem levar também ao aumento de B12, doenças de alta agressão, como lúpus eritematoso sistêmico, uma, a própria artrite reumatoide, doenças como câncer, né? alguns cânceres sólidos, tumores, né? doenças hematológicas do sangue, da medula óssea, podem levar também ao aumento de B12, e doenças mielodisproliferativas em geral, né? e tudo mais, e a própria questão da, do linfoma também pode levar a aumento de B12, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Outra pergunta, se o meu cardiologista disse que eu estou com endomiocardiofibrose idiopática, vi que pode estar relacionado com alergia, é verdade isso? É, o que, que acontece? Na nossa época, né, quando eu me formei, importante a gente deixar claro isso, quando a gente via um paciente com esse tipo de manifestação e associava aumento de eosinófilo, principalmente quem mora no Brasil, logo pensava, não, esse paciente está com um problema relacionado à doença de Chagas, né? porque o tripanossoma cruzi, quando ele, ele age no coração, quando ele causa a lesão, do coração, essa lesão no coração é causada por quê? Porque ele atrai eosinófilos. E esses eosinófilos, eles, por sua vez, eles liberam substâncias extremamente agressivas ali e vão inflamando o coração e o coração do paciente vai perdendo a sua funcionalidade. Então, quando eu me formei na área de alergia, a gente viu alguns pacientes com essa alteração, uh, por assim dizer, no coração e aumento de eosinófilos, a gente naturalmente já pensava na doença de Chagas, em inflamação crônica causada pelo tripanossoma cruzi, tá bom? Mas hoje a gente sabe que existem algumas doenças da medula óssea, como a síndrome eosinofílica mieloproliferativa, que pode levar a esse problema também, tá? Então a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial entre a doença de Chagas, causada pelo tripanossoma cruzi, e a síndrome eosinofílica mieloproliferativa, que é um problema da medula óssea, o tratamento seria mais com o pessoal da hematologia, que também leva a aumento dos eosinófilos. Os dois levam a aumento de eosinófilos, tá bom? E que causam a, a endomiocardiofibrose idiopática. Muito obrigado pela sua pergunta.
Tem um paciente aqui que tem asma é, eosinofílica com aumento de eosinófilos e faz a seguinte pergunta. Por que os eosinófilos são tão perigosos e importantes em pacientes alérgicos? Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é o seguinte. Por que, que ele é chamado eosinófilo? Por que, que essa célula é chamada eosinófilo? Porque os grânulos dela coloram pela método da eosina. Então, existe uma coloração em específico pelo método da eosina e por colorar pelo método da eosina, acaba então, é, por assim dizer, acabou então sendo batizada como eosinófilo. É, a grande situação é que esses próprios glândulos liberam citocinas lesivas, tá? que causam inflamação nos mais diversos órgãos, como o pulmão, como o próprio intestino, a questão do esôfago também. E essas é, citocinas lesivas, como a peroxidase eosinofílica, que ela é muito liberada em parasitoses, a proteína básica principal, que ativam os mastócitos e eneutrófilos, né, que são células que estão relacionadas também em processos de hipersensibilidade. A própria proteína eosinofílica, que está muito relacionada em infecções virais, você consegue, então, é, identificar essa proteína eosinofílica em biópsias de pacientes que têm doença respiratória exacerbada por aspirina, proteína eosinofílica cationica. Né? É, ela produz também neurotoxinas, que atuam em células, produz a uca cal 10 que é aqueles famosos cristais de charcolaire. Então, é quando o paciente, por assim dizer, tem uma avaliação das suas fezes, nas fezes aparecem cristais de charcolaire, a gente sabe que esses cristais de charcolaire estão relacionados à eosinofilia, a processo muitas das vezes alérgico, e esse processo alérgico, é essa proteína, bem na verdade, essa ucl cal 10 ela ativa então o perfil T2. E elas também têm uma característica de liberar DNA íntegro do eosinófilo que causa uma toxicidade das células e captam bactérias uh, que possuem, né, é, possuem receptores para quimiocinas, citocinas e que de certa forma acabam causando uma confusão muito grande no nosso organismo. Né? Então isso é muito importante nós deixarmos claros. Né? Outra situação também é que elas são células apresentadoras de antismos. E elas expressam a chamada MHC de classe 2. Que, o que, que é isso? É que quando o nosso sistema imunológico quer apresentar que o paciente ele está desenvolvendo a alergia, ela justamente coloca as células apresentadoras de antritis, nas células dendríticas, macrófagos e tudo mais, e outros tipos de células, dentre elas o eosinófilo. E o eosinófilo também apresenta isso, então induz o paciente a ter uma reação alérgica, ter um perfil alérgico, o chamado perfil T2, tá? que é um perfil de imunidade de alergia. Tá? Tem receptores também para lipídios uh, e esses receptores para lipídios eles são muito importantes porque podem estar relacionados a aumento de eosinófilos em pacientes com obesidade. Por isso que um paciente com obesidade ele acaba tendo uma alergia mais grave do que um paciente sem obesidade. É interessante isso, né? porque quanto mais gordura você tiver, mais você vai ativar a célula que causa muita lesão durante um processo alérgico, que machuca muita gente durante o processo alérgico. Por quê? Porque ela tem receptor para gorduras, ela tem receptor para lipídios, e esses lipídios, então, ativam a, a, os eosinófilos, fazendo com que eles tenham, eles tenham mais liberação de substâncias uh, agressivas, né? como eu havia falado, a peroxidase eosinofílica, a proteína eosinofílica cationica, né? proteína básica principal e e o cristal de charcolaire e tudo mais. Né? Então, é muito importante é, do paciente que está se tratando de alergia esteja sobrepeso ou obeso, ele emagrecer. Tá? E a gente sabe que, por exemplo, hum, existem algumas interleucinas, como a interleucina 3 e 5, que elas são as responsáveis por, é, de certa forma, ativar a produção, ativar células-tronco da medeloa óssea para que, então, haja a produção dos eosinófilos. Então, isso é muito importante. Nós sabemos porque existem hoje anticorpos monoclonais bloqueadores dessas interleucinas e que a gente pode, então, abrir mão deles para tratamento de reações graves né, é, a eosinófilos. Né? Tá bom? Agora, entenda que existem algumas regiões do nosso corpo que os eosinófilos, em tese, eles teriam uma forma de proteção, como as mamas, como o próprio...
útero, glândulas mamárias e no próprio tecido adiposo, né? é, constitucionalmente, mas o tecido adiposo a gente sabe que no tecido adiposo ele também pode ter uma ação lesiva, porque ele acaba sendo ativado então pelas gorduras, tá bom? E outra coisa, o eosinófilo ativa mastócito também, isso é muito importante nós deixarmos claro. O eosinófilo aumenta a produção, aumenta a ativação dos mastócitos, a gente sabe que o mastócito, ele causa processo alérgico, ele faz a liberação de várias substâncias vasoativas, dentre elas a histamina, e o mastócito também aumenta o esnófilo, então um aumenta o outro, tá bom? Muito bem, obrigado aí pela sua pergunta. Eu...